Ninaamini kitu kimoja kama utaendelea kufanya biashara yako kwa mazoea au kwa jinsi ambavyo tu umezoea kuifanya hutaweza kusogeza hatua mbele lakini kama ukikubali mambo mapya ya kujifunza basi utakuwa unasogea kila siku zinavyozidi kwenda na faida ya kufanya hivyo utaiona tu. Mimi naomba ni kukaribisha kwenye vijana na biashara ya Ringo TV na huko mahali sahihi pa kujifunza ukiwa kama kijana au mfanya biashara kuhusiana na mambo ya kibiashara ambayo yatakusogeza mbele kama ambavyo mwenyewe unafikiria. Karibu sana lakini tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii ya ni Instagram, Facebook pamoja na Twitter kupitia jina letu Ringo TV underscore tz hapo utapata vitu vingi sana ambavyo vinaendelea taratibu au vinaandaliwa kuja kwa ajili yako na mambo yote yanakuwa yako vizuri kabisa mimi naitwa Derek Muhammad na leo katika vijana na biashara kama nimekuandalia vitu vizuri hivi ambavyo ni jinsi gani ya kuweka au kuchagua mtu sahihi wa kufanya naye biashara au kazi unajua ni watu gani wanaweza kufanya nao kazi au biashara yako na ikasogea mbele basi leo uko vizuri na utakuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho na nitahakikisha kwamba unapata vitu muhimu sana nitakavyoweza kukuwezesha wewe kwenda sawa na watu ambao unataka kufanya nao kazi. Basi kitu cha kwanza cha kuzingatia katika hilo ni kuajiri watu wenye uwezo wa kufanya kitu ambacho wewe unaajiri wao kufanya. Kwenye biashara mimi naamini kuna vitu viwili, kuuza au kununua. Sasa wewe ndiyo mchaguzi na unajua biashara yako inahusika na nini. Lakini mimi nikushauri tu mtu sahihi wa kufanya naye biashara kama ni kuuza basi uhakikishe kwamba huyo mtu ana uwezo mzuri wa kushawishi ili mtu aje kununua bidhaa yako au biashara au shughuli yote ambayo unaifanya kwa wakati eh, kama ambavyo yenyewe yenyewe mmepanga na kutegemea. Hicho ni kitu muhimu sana cha kuzingatia lakini kama ni kununua basi uhakikishe ni mtu ambaye anaweza kuzungumza na mtu na kuweza kupata bei bora itakayoendana na mahitaji ambayo unahitaji. Yaani kama huku anauza hicho kitu 1015 basi kama anaweza kushawishi huyo mtu anayekiuza na akapata kwa bei nzuri labda 1014 ni kitu ambacho kinawezekana pale ambapo mnakuwa na, ma, na majadiliano mazuri ya bei na vitu kama hivyo. Kwa mtu kama huyo ni mtu sahihi kufanya naye kazi. Kitu cha kuzingatia cha kwanza kabisa ni uwezo wa mtu unayemwajiri kufanya hicho kitu. Inaweza isiyo kununua au kuuza lakini hiyo huduma ambayo unataka aifanye weza labda ni mpishi anaweza kupika vizuri huyo mtu atakuwa mtu sahihi na huyo mtu unamjuaje ni vitu vichache tu na vya msingi rahisi mpe nafasi mpe muda muangalie kazi zake anazozifanya anaendana na hitaji lako kama ni ndio basi ni mtu sahihi wewe kufanya naye kazi lakini tukiachana na hilo huyo mtu anatakiwa awe na hamasa unajua watu wengi wanashindwa kufanya kazi au watu wanashindwa kuwapa kuwapa watu sahihi kufanya nao kazi kwa sababu watu wanaofanya nao kazi hawana hamasa ya kazi Hamasa inatokana na kuipenda kazi. Ukishakuwa na hamasa ya kazi manake lazima utakuwa unaipenda kazi. Na kama unaipenda kazi yako, nini kinatokea? Kitakachotokea ni kazi kwenda mbele au mategemeo yako yatakuwa mazuri kama ambavyo wewe mwenyewe unategemea. Kwa sababu tu huyo mtu anapenda anachokifanya. Kwa hiyo anaweza kuwa mchango mkubwa sana katika biashara ambayo wewe unafanya na ikatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu yeye mwenyewe alivi anapenda anachokifanya. Kwa hiyo mtu akishakuwa na hamasa ya kazi bila kusukuma sukumu au kulazimishwa yeye kufanya kitu, yeye mwenyewe anapenda anachokifanya. Niamini mimi atakuwa anatoa mawazo, anafanya kazi kwa bidii zake zote ili kuhakikisha kwamba hicho kitu kinakwenda kwa sababu yeye mwenyewe anakipenda. Kwa hiyo tukiachana na swala la uwezo wa kufanya kile ambacho unamwajiri yeye kufanya, basi pia awe na hamasa ya kufanya kazi. Tukiachana na swala la kuwa uh, tukiachana na swala la kuwa na hamasa ya kufanya kazi, kitu kingine cha kuzingatia ni watu ambao unafanya nao kazi au mtu ambaye unamwajiri awe ni mtu mwaminifu. Uaminifu ni kitu kikubwa sana katika kufanya biashara kwa sababu hicho kitu ndio kitu pekee ambacho kitasababisha au kuonyesha wewe mwelekeo wa biashara yako uweza kukua au kushuka chini na kufa kabisa. Mtu akiwa sio mwaminifu kwanza uwe na uhakika kwamba yeye yeah, lazima ataumiza biashara yako. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini mbali na kuwa, na, na kuumiza biashara yako hata muumiza hata mteja. Kwa sababu unaweza kujikuta kwamba wewe kwenye biashara yako unaweka kitu cha kuuza 1015 lakini nakija mteja lazima yeye anakomaa kwenye bei ya labda 1017. Mteja anashindwa kununua, anaondoka. Au hata kama akinunua anajikuta ananunua kitu kwa maumivu ya kuongezewa kiasi fulani cha hela kwa sababu tu mtu ambaye mwajiri kufanya hiyo kazi sio mwaminifu. Unaweza kujikuta kwa biashara yako inaumia bidhaa haziendi kwa sababu gani yeye analazimisha bei ile ambayo yeye anaipanga ili kupata maslahi yake binafsi. Huyo mtu sio mwaminifu, sio mtu sawa kufanya naye kazi au ni mtu ambaye hafanyi vitu vyake kwa uhakika ndani ya muda, ndani ya wakati ambao mmepanga. Huyo mtu sio mtu wa kufanya naye kazi. Kwa hiyo hakikisha 
ukishakuwa na mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kile ambacho unataka yeye afanye lakini pia akiwa na hamasa ya kufanya kazi awe pia mwaminifu hii itaonyesha yeye anaenda wapi katika kufanya majukumu yake na biashara yako itanyanyuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine Uh, tukiachana na watu waaminifu tunakutana na kitu cha mtu anayeweza kujisimamia. Mtu anayeweza kujisimamia mwenyewe kwenye kazi ni mtu sahihi sana kufanya naye kazi kwa sababu wewe ukiwa kama mmiliki wa biashara fulani au shughuli fulani una mambo mengi sana ya kufanya ambayo yenyewe pia yana msingi katika kusogeza hiyo biashara mbele. Sasa ukishakuwa na mtu ambaye yeye mwenyewe kujisimamia hawezi, anataka muda wote umfuatilie, wewe majukumu yako utayafanya saa ngapi? Au muda gani utafanya majukumu yako? utashindwa kufanya majukumu yako kwa wakati kwa sababu tu unamfuatilia yule mtu ambaye yeye anafanya biashara. Sasa hiyo sio sawa. Mtu ambaye unamwajiri akiwa anaweza kujisimamia mwenyewe kwanza anaokoa muda kwa sababu anaweza kujipangia majukumu yake mwenyewe na kuyafanya ndani ya wakati. Lakini pili atasogeza mbele kampuni au biashara ambayo unataka kufanya au shughuli yote ambayo unafanya kwa sababu yeye mwenyewe anaweza kujikamilisha na kujisimamia. Anakuacha wewe pia ufanye majukumu yako kitu ambacho kinaweza kusaidia hata kwenye kufanya biashara mambo yakawa yanaenda vizuri. Sasa hilo ukilizingatia na kutakuwa umepata kitu kizuri. Wewe unataka kufanya kazi na mtu ambaye anajisimamia mwenye hayo ndio manufaa. Lazima mtakuwa mko mbele ya muda kwa sababu wote mtakuwa mnafanya kazi zenu kwa usahihi na kwa wakati mambo yatakuwa yanaenda. Tukiachana na swala la mtu anayeweza kujisimamia kuna kitu kingine kidogo sana. Kama sio kuweka sheria kabisa au kuitumia hiyo sheria basi jiweke katika utaratibu fulani wa kufanya kazi au kuajiri mfanyakazi kwa kuangalia muda yani tumia sheria ya kuajiri taratibu lakini kufukuza uweze kufukuza haraka sasa hicho kitu unakiwezaje ni kujiwekea utaratibu rahisi sana katika kumwajiri mtu yeyote hakikisha uwe mtu basi unampa nafasi ya kumwangalia kufanya evaluation ya jinsi anavyofanya kazi zake jinsi anavyojiamini jinsi anavyoweza kujisimamia mwenyewe uaminifu wake na je ana uwezo wa kukifanya kila kitu ambacho umempa afanye muangalie taratibu ipe muda wa kuona kwamba kweli kama utampa ajira ya moja kwa moja hata kupotezea wakati lakini ukigundua kati ya haya ambayo nimeyasema hana au anapungukiwa swala fulani huyo mtu ni mtu wa kumuondoa haraka sana kwa sababu atasababisha biashara yako isiende kwa kasi au ife kabisa kwa sababu hana misingi mizuri ya kufanya kazi. Kwa hiyo kumuondoa huyo mtu usichukue muda mrefu. Swala la kusema kwamba mtu anaweza kubadilika. Ni swala la msingi lakini tunajali sana muda. Ukishinda kujali muda utashindwa kwenda kwenye mategemeo yako au malengo ambayo unajiwekea. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie swala la kumweka mtu na kwa, kwa utaratibu lakini kwa kumfukuza kama ukigundua sio mwaminifu au sio mtu wa kujii wekea majukumu mwenyewe na akafanya yani mtu wa kujisimamia hamna haja kukaa naye hebu mpe nafasi aende pengine anaweza kafika mahali fulani akapata nafasi na akafanya vizuri kwa sababu utakuwa pia umemfunza namna ya kwenda na wakati na kufanya kazi zake kwa ufasaha bila kusukuma sukuma kwa hiyo hivi ni vitu vichache vya msingi ambavyo unaweza kuvizingatia katika kuchagua mtu sahihi wa kumkabidhi au kufanya naye biashara au kazi na watu wengi sana wanafeli biashara zinashindwa kuendelea kwa sababu tu hawa watu hawapo. Unakuta unafanya na mtu kazi hana uwezo wa yeye kufanya kazi. Ya hiyo kazi ambayo unataka afanye. Lakini kwa sababu tu ya mazoea umemwajiri mwisho wa siku unajikuta biashara inaporomoka, inakosa misingi mizuri kwa sababu yule mtu ambaye umemwajiri hana uwezo wa kufanya kile kitu ambacho wewe unafikiria. Lakini pia yule mtu hana hamasa ya kazi sasa kama mtu hana hamasa ya kazi manake hapendi anachokifanya na kama mtu hapendi anachokifanya hamna kitu ambacho kitatokea mtu sio mwaminifu unakaa naye kwenye ofisi ya nini atasababisha hasara atasababisha biashara kutokuendelea kitu ambacho sio sawa sio kitu kizuri na hawezi kusogea mbele kwa hiyo hiyo ni mbaya lakini pia hana uwezo wa kujisimamia mwenyewe muda wote anataka umsukume unafuate nyuma fanya hiki fanya hiki wewe majukumu yako kama mmiliki wa biashara au mfanyaji mkuu wa hiyo biashara utafanya majukumu yako muda gani kama muda mwingi unatumia kumsukuma mtu na kufuatilia maendeleo yake ya kikazi ni kitu ambacho unakuta kwamba unapoteza nafasi zako unapoteza kusogea mbele kibiashara kwa sababu muda mwingi unaotumia katika kuhakikisha mtu anafanya kazi zake na sio vitu vingine lakini pia unatumia sheria ndogo tu au unajiwekea utaratibu mdogo wa kuajiri taratibu lakini kama mtu anaenda kinyume na wewe unavyotaka kumtimua haraka sana ili kuhakikisha kwamba biashara yako inabaki katika mikono salama 
hivi ni vitu muhimu katika kuchagua mtu wa kufanya naye kazi kwa usahihi. Sasa kama wewe utatumia utakuwa umejiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kuwa na mtu sahihi wa kufanya naye biashara. Ni mambo machache ma mazuri alafu ni muhimu sana. Inaitwa David Muhammad. Ah hii ilikuwa ni vijana na biashara na leo nimekuambia tu vitu muhimu vya kuzingatia katika kuchagua mtu sahihi wa kufanya naye kazi. Kama unaendelea kutufuatilia basi utajiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kuwa mfanyabiashara mwenye full nondo yani uko vizuri kuhusiana na biashara na ukitazama vizuri vipindi vyetu vinashabihiana vizuri sana ukimsikiliza mjukuu wa masomo machumu uh, Ruben Pius kwenye Youth Line kija kukombine na mambo ya zero to hero ukakaa na mabilionea pale kwenye billionaire cycle na gem e bwana usisahau kukaa kwenye nguvu ya biashara ambao kwa sasa ukisogea kamili kamili ukabaki na mimi mwanzo mpaka mwisho kwenye vijana na biashara Hey, tutakuwa kwenye nafasi nzuri. Point ya msingi ni kumwambia na mwingine kwa Maringo TV ndiko pana konfa ya kiwa kama afanye biashara lakini pita na mitandao yetu ya kijamii itakuwa umefanya kitu kizuri kwa sababu kama kitu hakipo huku basi kule utakuwa unakijua kwamba kinakuja lini na kiko karibu kiasi gani na vitu kama hivyo kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina letu la Ringo TV underscore TZ. Utakuwa umetisha sana. Mimi naitwa Derek Muhammad. Paka wakati mwingine. Nakushukuru sana. Bye bye.